我的妈！小杰，你怎么才接我电话呀？我都急死了。妈，我今天有点忙，但还是很有成就感。你别说了，我已经给王守义、叶维都打过电话了。你怎么还不回来？妈，你怎么又给我领导打电话？我要是不打电话，我都不知道你在外面受了这么多的苦。你赶紧回来，咱不干了。咱不在巴黎和派出所干了。我现在就给局长打电话。哎，别，妈。喂。师傅。师傅。让我们好好的关照你，用他打电话吗？他打这电话干嘛？他不打电话，我们也会把你照顾的好好的呀。李大为向您报道。上戏，吃饭。哎呦，真帅呀，我儿子！我看看，真帅。哎呀，你说头一天上班就这么连轴转，大宝，大帅哥辛苦了。哎，真佩服。那我换个衣服去啊。去吧。这里好。
不舒服，没胃口。是受凉了吗？喝点感冒药吧。王守义都跟我说了，说今天你去执行任务了，还特别危险。妈，不危险，就是个普通的纠纷，所里好多人都去了。既然有那么多人去，为什么还让你去？本来让陈浩当你师傅这事儿，我都忍了，我也不想再说什么。可是他王守义不能得寸进尺，你第二天上班，他就让你干这么危险的任务。是不是陈浩也传到你去的？没有，我就说不能让陈浩当你的师傅，他有什么资格？当年他当你爸徒弟的时候，他但凡稍微聪明一点、机灵一点，你爸都不会牺牲的。妈，过去的事儿咱不提了，行吗？怎么能不提？你爸命都没了，你还落下晕血的毛病，那也不能怨程所吧？为什么不怨？妈，那毛病我早就没有了，所以这事儿也不要再提了。还是那句话，人走茶凉。嗯，妈，您别这么看着我，我都不好意思吃了。啊？你说什么？我再说一遍。我<笑>不好意思吃。不好意思，哎，我还是得见识见识。哎，当初考大林蛋的时候，可都没说过这词儿，留点面子，是吧？我这性格也是随您啊。嗯，行吧。包工队的一姐，楚方工程的女魔头，心胸就像大海一样宽广。他们都对我很好，是我自己不想搞特殊，当个警察还那么娇气的。行了，妈，咱不提过去的事儿，你陪我吃口饭好不好？我真的饿死了，我一天没吃饭，好不好啊？别哭了，来穿鞋。哎呀，吃慢一点，你怎么这么狼吞虎咽的？你咋噎着啊？是不是你们派出所那食堂伙食不好啊？哦，那倒没有，挺好的。就是我们呀，一出任务就没点儿。你到了饭点有事儿，你总不能跟人说，你等会儿，等我先吃个饭，是吧？那当然，那那那那,那得先干活了。哎呦，这工作还真是挺辛苦的。来，妈给你盛点汤吧。哎呦，真是不容易啊。你累了一天了，怎么不吃、啊？我吃了，我正准备吃呢。妈，您多吃点，多来点。我给您找两块肉啊。还不错吧？嗯。对了，妈，那个您也知道，派出所工作辛苦，离咱们家又远，这所里值班宿舍也挺紧张的，所以。
，我想在派出所附近租个房子，就平时上班就住那儿，休息的时候我就回来住。不是，哎妈，您又怎么了？您别这样，我我不租了，行吗？不是，哎，巴黎河是不近，要不我明天给局里打个电话，让他们安排你到咱家附近上班，出了门就是。阿妈，我求，我求您了，千万别打。我不租了，我来回跑就是。小姐，妈这也是为你好，嗯，我知道。儿子，妈想了一下啊，你不是新参加工作的吗？你得呀、啊、多干活，得抢着干，还得积极参与，知道吗？而且得随叫随到。啊，当然说到随叫随到呢，是这样的，咱们家呢离你们派出所确实远了点儿。嗯，我是这么想的啊，我呢想在你们单位附近呢给你租个大房子。妈不用，别浪费钱。什么叫浪费啊？给我儿子花钱是浪费吗？啊，我挣钱我不就给我儿子花的吗？哎呀，这些事儿你甭管，你只要高高兴兴的干好你喜欢的事儿就行了。那妈就没事了，钱我就负责挣，你甭管这些。妈，这您挣的钱也是辛苦钱啊。再说从小到大，您都是一个人养家，我现在好不容易工作了，我不得分担一下家庭的压力吗？哎呦，儿子，来，把脸往前伸。我的大帅哥儿啊，你怎么这么懂事？怎么这么懂事呢？你啊，太懂事了！正是因为赚钱不容易，所以花的时候才要开心，才要痛快。哈，就这么定了啊！你甭管，你不是说了吗？你妈是一姐，你妈是女魔童，你呀只管去住就行了啊！我负责。我负责租。行的，你等我发了工资，把房租打给你。你敢？不是妈，我就。你呢？你给我闭嘴吧你！吃吧。我成我成，我我累了。我行，你你工作辛苦，儿子你累了，我成，我来我来我来。我要说的呢就是这些，下面请所长做指示。赵老板刚才说的都是重点啊，是重中之重。特别是学习这个虹桥经验上，不能停留在这个口头上、文案上，要落在具体的工作当中。尤其你们新来这些见习民警啊，更要认真学习，明白了吗？明白明白。就拿阳光小区这个事件来说吧，处理问题之前呢，一定要做这个细致的调查工作，不然的话，那就是激化矛盾，不是化解矛盾。要以这个真诚感动人，以行动感化人，以清正信服人，耐心细致的做好这个说服教育工作，化解当事人的情绪啊。消除隔阂，起到这个大事化小、小事化了，把这个矛盾啊化解在基层当中。咱们的新人夏杰同志，在这次事件当中，是真正做到了用行动感化人，真不愧是我们的一个英雄之后啊，非常的英勇。我都不好意思了，事儿是大家一起做的。哎呦，你看，还很谦虚哦。嗯，不过啊，以后啊，不能让你再冒险了。所长，以后冒险的事儿我来。你不说话呀，没人把你当哑巴，真是的。啊。
。有人说啊，我对这个阳光小区的居民呢太纵容了。我能不纵容吗？我在这里工作了三十年了，我是眼瞅着他们从农民到进城打工。他们还没有学会如何成为一个城市居民啊，还不知道这个城市的这个生存法则呀。他们不懂，我们懂啊，是不是？我们工作的职责之一，就是教会这些新城市居民一步一步变成这个合格的城市居民，遵守城市的生存法则。行了，你们不要现在这个跟风狂鼓掌了，以后遇事啊又犯糊涂啊！放心，局长不会的。啊、呃，我还宣布一件事情啊，咱们所一直有这个传帮带的传统，每个新人来呢都要认个师傅，以前叫一帮一一对红，现在呢叫传承。这个师傅啊，不仅是教徒弟本事，更是要教徒弟什么是警察的荣誉，什么是警察的使命。当然了，现在年轻人也不得了啊，这知识全面，视野开阔，跟我们当初刚入警的时候那完全不一样啊！啊，师傅呢，也可以从徒弟身上学习。因为年轻人呢，各自有各自的理想抱负，但是派出所呢，有派出所的分工。像刑侦呀、社区呀、治安呀、户籍呀这些工作啊，都得有人学、有人做。你们要知道啊，现在分给你们这个师傅警种啊，不可能是一辈子只干这一个工作的，知道了吗？知道。治安这一块，陈浩、戴夏杰，大家都知道的啊。曹建军、戴杨树。这是一对明星组合啊！建军在咱们所是屡建提供，杨树呢是高材生，是局里面重点培养的对象，鼓掌。所长，人家是北大的高材生，我能带吗？你学长，你当然能带了你。杨树，给你师傅表个态。师傅。我一定跟你好好学习，放松点，不用客气。所长讲话，这互相学习吧。啊，社区，志杰，张志杰，带赵继伟。社区啊。啊，志杰我就不用多介绍了啊，他是咱们所的全才，全能人才啊。张继伟，跟你师傅好好学啊。所长，那我呢？落不下你、啊，真是。李大为，给你分配的是咱们所能力最强、经验最丰富的，程新成警官。好。走走走走走走走走走。哎，所长。不对吧？怎么不对了？我哪还那能耐呀？师傅，我觉得你行。<笑>说你行你就行，不行也行。好，散会。没事没事。组长，组长，来，组长，小明，哎，组组长。哎，不是你啊，不行你教啊！不不不，我开吧，我开。咱们行，我的劲。哎，小钱，好，走，开始。哎，杨叔，啊，出警。啊，是吧？师傅啊，咱们不出警啊？不出，还有五百多个小时的监控录像要看
ほら、うん、見上げえ、うん、ちょっとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ以后啊，你就在这儿办公，回头把你东西拿上来就行。谢谢师傅。嗨，客气啥？哦，师傅。嗯。其他新的警察也都有办公室吗？当然没有了，别说是办公室了，现在连个桌子还没有呢。那我还是跟他们一样吧。你一个姑娘家，你跟他们比什么呀？师傅，谢谢您的好意。不过，既然大家都是警察，还分什么姑娘不姑娘的？我还是下去吧。哎，小姐，跟师傅一个脾气嘛。哎，你坐，你坐。哎，我坐什么坐呀、啊，所长？咱不都说好你也答应了，你你你你干嘛还这么折腾我呢？我答应你什么了？我折腾你什么了呀？哎，我说所长，你不带这样的吧？我不带哪样的呀？好，好，好，那我今天就再给你明确一下啊，那个李大为我带不了。你为什么带不了呢？我我老了，操不起那份钱金。陈金城，你有事说事儿啊！你不得骂人呢？你在我跟前成老，你不是骂人的吗？哎呀！我跟你讲，岁数代表什么？岁数代表的是经验。那我有经验，我带别人行不行啊？你给他找别的师傅吧，我带不了。哎，我刚刚在楼下我宣布的，你现在让我，你让我这个所长怎么当啊？李大为这孩子呢，我看了，毛躁呢是毛躁了点，但优点呢也是很明显的，可以培养啊。所以呢，我就把他交到你手里头，让他变得沉稳起来。哎，我跟你讲，要是交给别人，我还不放心呢。只有交给你，你把他看紧了，这才能够行。你怎么就那么确定我能把他看紧呢？我自己还一堆糟心事儿呢，对不对？所长，我跟你说。青城，来来来，你坐，你坐，你坐，你给我坐下。你这个痛点在哪儿呢？我知道。自从当年你受了委屈以后，你这个心态就变了。其实事情到底是怎么回事，大家伙都知道。这个事情呢，已经过去了，就让它过去吧。像咱们这个岁数的人啊，还把这个时间精力还放在这老黄历上面，那不行啊，是不是？你放心，我不会让你像高潮那个岁数人一样，哪哪往前冲。你只要干好你的本职工作，帮我把徒弟带好了就行了，行不行啊？行了，哎，对了啊，我这个膏药用的挺好的啊，你对你腰上贴上，那腰眼上一边贴一个。我我这个腰不行，我得按摩。这膏药还是留给你贴脖子吧。你还事儿这么多，你真是，爱用不用。哎呀，你多大岁数了？这个脾气还跟小孩一样。嗯，嗯，一定要盯死嫌疑人，知道吧？回头你们换自个儿的衣裳，啊，去吧。高所，哎，来，那个小孙他们这这个工作总结写的不行啊，得再具体一点。啊，行。两天之后交。好好好。提醒一下啊。知道不知道？行，你们先去吧。啊。
小心桌，桌上加点仙人了。好，快点，快点。多大岁数了？师傅，第一天就告诉你了。我问你多大岁数了？二十二。姓什么叫什么？师傅，您这是审犯人呢？当初为什么上警校啊？我妈让我上的。你妈，家里管不了了，找个地儿管你。啊，就是这意思。哎啊，不是你妈把警校当成什么地方了啊？托儿所呀？是吧？您这话说的，跟我妈原话似的。你喜欢喝枸杞啊？我妈那儿弄了一堆好枸杞，回头给您送过来。哎，用不着啊。哎呀，师傅，您是不是不喜欢我呀？不想带我？您放心，我肯定表现得好，保证不让您操心。真的吗？真的，我保证，以后一定听师傅的话，大事小事，大号小号都跟你汇报。我。你这个这个粗呀！我这，行行行行，你也别说了啊！你看没？看哪有桌啊？闲着，你爱到什么地方到什么地方，你也别跟我这儿。我给你接点。接什么接啊，姐？你给我搁那，你搁那。跟着我行吗？啊！哎，桌子，就这地儿。这不是我的，这是杨叔的家，都一样，我去用个用个抽屉啊。走。哎，你走。刀的情况下，先卸下刀，再制服他们，一定要保护好周围的群众。这种情况下，一定要在车内给他制服啊！知道。喂，你好，把你开车。小杰，你今天就是跟着学习，问我就好。拍电影呢？不同的轮廓。常说，嗯，赶紧吃饭啊！不知不觉改变着，今天直觉成天。八里河派出所。钟表。喂，你好，八里河派出所。
开门。啊、这把别攻了，这把别动。不一定非得踹门。警察执法，身份证。站住！上边，上边！别说谁了。哎，别动！来，动手！大白。小姐，你在这儿等着，你们俩跟我进去，不要轻举妄动。老干警，你要钱是吧？把头盔给爷。蒜皮的小事，习惯了就好。嗯，我看我得先习惯被我师傅训。我觉得你师傅其实挺好的。是，他肯定喜欢你这样的，又乖，学历又高。问题是，他不待见我呀。哎，杨叔，我觉得你师傅特好。我要是跟他搭档的话，肯定特有默契。你不像现在，我干点什么我费劲巴拉的，先得讨我师傅欢心。不是你说他大热天的穿个长袖干什么？他不是饿吗？他，我师傅是挺厉害的，就特像个警察。特像个警察，他不就是警察吗？哎，小姐，我觉得你最好。我为什么最好？我听说那程所，原来是你父亲徒弟啊。嗯。那他肯定对你好呀。是啊，不光是他，全派出所都对我很好。你嫉妒？啊、哦，嫉妒。越是这样，我就得做出点成绩，证明我下届也可以做一个好警察，不辜负所有人。你也别给自己那么大压力。这这有什么可压力的？对下届来说，可能没那么容易。有那么深奥吗？有。看起来所里所有人都对他好，都保护他。但是保护的太好了，就是一个“罩”字。哎哎，你别小看夏姐，人家警校毕业的，不需要保护。那行了，你们俩把我当话题了。三个饿吗？看样子是不饿啊。
，我想赶紧把线给我看了。你别着急啊，是吗？我想出任务。带全了吗？带全了。喂，建军，又出警了。难道这声不好说，人被盗了？不方便，那没有这个必要吧？怎么没必要啊？你别光想着用脑子就可以记清楚每一件事了。哎，你们年轻人是不是特喜欢用手机记一切呀、啊？那我告诉你啊，这手机在关键的时候也会掉链子。好记性不如烂笔头，这个以后你慢慢就会有体会了。哦，对了，你还要再准备一个开会专用笔记本。内容可以潦草，可以你自己都看不清你自己写的是什么，但是标题和日期一定要记清楚了。这东西平时没什么用，但到要用的时候，那是真要命。有了就能保命。没这么夸张吧，师傅？师傅还会坑你啊？怎么想的？好。走，我带你出去转转。真的假的，师傅？笔记本，师傅。赶紧关门。走。哎，走啊！师傅，来来来，搬车。对对对，你这还是有点占道。哎，我马上就搬走了，我一会儿一会儿一会儿打电话。好嘞。赵警官，快来了，什么都可以帮忙。有空过来玩啊。好。赵警官来了。哎，走啊。你看，又给你添麻烦了。没有没有啊，好，那你先忙着。哎，大警官，您这烧水呢？啊，烧点水。哎呦，您这用火还得注意啊。行，放心吧。啊，那我烧完我就熄灭它。对对对，然后你这个一会儿还收拾收拾啊。好好好，辛苦了啊。师傅，嗯，这小区里谁都认识啊。那，咱们这社区警最重要的工作之一就是交朋友。交朋友，把记下。对，只有。朋友多，熟人多。以后啊，这刑警队包括各级有关部门来找咱们的时候，咱们才能说出个一二三来，知道了吗？你别看啊，这小区的平时的工作都是这种鸡毛蒜皮的小事，但是重点就在这些小事的日常积累上，知道吧？师傅，我记完了。警察叔叔。哎，怎么了，小朋友？叔叔，快点看看吧！怎么了？怎么了？这是？是我们楼下的流浪猫叫了快一天了，这么大的肚子，可能是要生小宝宝了，救救他吧！小朋友，这个事儿这这不归警察管，你还是送他去宠物医院吧。保安哥哥，可是爸爸妈妈不让我管流浪猫。说他们太脏，都不给我钱，让我送他们去宠物医院。
连这个笼子都是我用零花钱给他买的，没敢告诉我爸妈。老师说，遇到困难要找警察叔叔。是，找警察叔叔。师傅，给野猫介绍这个事儿，真不亏警察爸爸。嗯，行。嗯，我把他送医院里啊。嗯，太好了。那叔叔，等妈咪生完宝宝，你再把他送回来吧。我们平时有空都会拿吃的来喂他。好，那等他好了再把他送回来。小黄，快点回来哦。喂，小黄，嗯，这算你说的小朋友吗？当然了，小朋友也是朋友。像颗种子，问了季节，无热到雪，暖你手，风的影子，追着。选择妥协，拥抱爱，爱爱，从渺小。意思是我们俩就把他们办了。什么？那你拦着他呀？来不及了！警察，站住！警察！站住！别碰！警察！